ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டரில் இருந்து இவாலுவேட் யோர் செல்ஃப் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் எயிட்டுக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இவாலுவேட் யோர் செல்ஃப் கொஷின்ஸை கரெக்ட் ஆர்டரில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறப்ப இந்த கொஷினுக்கான கொஷின் நம்பர் எயிட்டு தான் வரும் ஓகே கொஷின் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் த ஸ்பின் ஓன்லி மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் ஆஃப் டெட்ரா குளோரிடோ மேக்னேட் டூ அயான் எஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் போர் மேக்னட்டான் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி பிரிடிக்ட் த டைப் ஆஃப் ஹைபிடைசேஷன் அண்ட் ஜியோமெட்ரி ஆஃப் த காம்பவுண்ட் கொஸ்டினில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டோட நேம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதோட ஸ்பின் ஓன்லி மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பிஎம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியை பேஸ் பண்ணி இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் என்ன ஹைபிடைசேஷன் நடக்குது அண்ட் அந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன ஜியோமெட்ரி அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் ஓகே எப்பவுமே வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியை யூஸ் பண்ணி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட ஜியோமெட்ரி ஹைபிடைசேஷன் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இதெல்லாம் டிட்டர்மின் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து கம்பல்சரி ஓகே இந்த ஸ்டெப்ஸ் எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டுக்கும் யுனானிமஸாக சிமிலராக தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஃபார்முலா ஆர் நேம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் அங்கே யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மூணாவது அந்த மெட்டல் ஆயானோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதுக்கப்புறம் லிகாண்ட் வருமா அதனால நேச்சர் ஆஃப் லிகாண்ட் அதுக்கப்புறம் லிகாண்டோட ப்ரெசன்ஸில் அந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்கு அதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன ஹைபிடைசேஷன் நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்கு ஸோ அந்த ஹைபிடைசேஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த மாலிக்யூலோட ஜியோமெட்ரி என்ன அங்கே எவ்வளோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இருக்குமா இருக்காதா ஸோ இருந்துச்சுன்னா மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணுச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்டோட மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் எவ்வளவு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கே இருக்கு இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நீங்கள் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியை யூஸ் பண்ணி எந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு பார்த்தாலும் ஓகே கொஷினில் நேமாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம ஃபார்முலாவாக மாற்றுவோம் பாருங்க டெட்ரா குளோரிடோ மேங்கனேட் டூ அயான் ஸோ இது ஒரு அயான் அங்கே சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார் மேங்கனேட் அப்போ எம்என் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஓகே இதில் பாருங்க மேங்கனேட் நேம் வந்து இழுத்து வருது ஸோ திஸ் மஸ் பி அன் அனயான் நெகட்டிவ் அயானாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நெகட்டிவ் அயானுக்கு தான் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் நெகட்டிவ் அயானாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அங்கே மெட்டலோட நேமை ஏட்னு இழுத்து எழுதுவோம் ஓகே அப் அதனால் இதை நம்ம மைனஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ டெட்ரா டெட்ரானா ஃபோர் குளோரிடோ குளோரிடோனா சிஎல் ஸோ சிஎல் ஃபோர் டெட்ரா குளோரிடோ ஓகேவா முடிஞ்சிச்சா இப்போது இந்த சார்ஜ் இந்த மைனஸ் சார்ஜ் கரெக்டாக அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போது இங்கே மேங்கனிஸ்க்கு டூ தான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ இது கொசின்லே கொடுத்துட்டாங்க நம்ம மாற்ற முடியாது டெட்ரா குளோரிடோன்றதையும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க மாற்ற முடியாது அப்போது இங்கே என்ன சார்ஜ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டூவா இது ஃபோரா இந்த ஃபோரில் இந்த டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் டூ ஸோ இந்த அயானோட சார்ஜ் டூ மைனஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் யாருன்னு எழுதணும் அயான் சார்ஜோடு எழுதணும் அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இல்லையா நம்ம இப்போ ஆன்சர் பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளாக அவங்க கொடுத்த கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு ஒரு டீட்டெயிலாக நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை வச்சுட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்றப்ப எம்என் டூ அயான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எம்என் டூ ப்ளஸ் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஸோ எம்என் டூ ப்ளஸ் எழுதிட்டுமா ரைட் இப்போ அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் இப்போ அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்னா இப்போ மேங்கனஸோட அட்டாமிக் நம்பர் தெரியணும் அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு ஷார்ட் கட் ட்ரிக் பார்த்துருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சட்டி விக்ரமன் சட்டி விக்ர மேன் ஓகே சட்டி விக்ர மேன் இதை வந்துச்சு மேங்கனிஸ் ஸோ மேங்கனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதோட அட்டாமிக் நம்பர் அப்போது நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இதை எயிட்டீன் போட்டுருவோமா ஆர்கான் ஸோ மிச்சம் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் வருமா அதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸை முதல்ல ஃபோர் எஸ்க்கு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிச்ச எலக்ட்ரானை த்ரீ டிக்கு கொடுக்கணும் அப்போது மேங்கனஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஏஆர் த்ரீ டி ஃபைவ்
த்ரீ டி ஃபைவ் நீங்கள் ஃபோர் எஸ் டூ கூட நீங்கள் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் தப்பே கிடையாது ஓகே இப்போது கான்ஃபிகரேஷனாக எழுதி வச்சுருக்கிற இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை ஆர்பிட்டால் டயக்ராமில் நம்ம எழுதணும் இப்போ த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் இருக்கா ஸோ இது த்ரீ டி அடுத்தது ஃபோர் எஸ் அடுத்தது ஃபோர் பி ஓகே இந்த ஆர்டரில் போகும் இப்போ த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ சிங்கிளாக தான் ஃபில் பண்ணணும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இது காலியாக இருக்கும் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இல்லையா ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஆர்பிட்டால் அதுவும் வேக்கெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் த லிகாண்ட் இங்கே லிகாண்ட் யார் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் மெட்டல் ஆட்டம் தவிர்த்து மிச்சம் யார் இருக்காங்களோ அதுதான் லிகாண்ட் அப்போ இங்கே குளோரிடோ லிகான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லிகான் நம்ம எழுதிடலாம் சிஎல் மைனஸ்னு சிஎல் மைனஸ் இது எப்படியாப்பட்ட லிகாண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ வீக் ஃபீல்டு லிகாண்ட் அப்போ வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டுக்கோட வேலை என்ன அது அதை ஏன் அதை மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப லிகாண்ட் வருது இல்லையா இந்த லிகாண்ட் மெட்டல் அயானில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை சில டைமில் பேர் பண்ணும் டிபெண்டிங் அப்பான் இட்ஸ் நேச்சர் அது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருந்தால் இந்த எலக்ட்ரான்ஸை பேர் பண்ணிவிடும் வீக் ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா அதால் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை பேர் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நோ பேரிங் அக்கர்ஸ் சின்ஸ் திஸ் Chlorido ligand is a weak field ligand. புரியுதா அப்போ ligand presence லையும் outer orbitals of the metal ion அப்படியே தான் இருக்கும் அங்க எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது ஸோ அதை நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் லிகாண்ட் நீங்க சொல்றோம்ல இது ஒரு வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டுன்றதுனால அங்க எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இது த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ ஃபோர் பி ஓகே ஃபோர் பியும் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை இல்லையா ஸோ அதையுமே நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஹைப்ரடைசேஷன் நடக்குது ஹைப்ரடைசேஷன் எதனால் நடக்குது இந்த லிகான்ஸை அக்கமடேட் பண்ணுறதுக்காக நடக்குது பிகாஸ் லிகான்ஸ் என்ன பண்ணும் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்து பாண்டிங்கை ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே ஸோ லிகாண்டோட ஆர்பிட்டால்ஸும் மெட்டல் அயானோட ஆர்பிட்டால்ஸும் ஓவர்லேப் ஆக போகும் அப்போது ஓவர்லேப் ஆகணும்னா மெட்டல் அயானோட ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலின் எனர்ஜியாக இருக்கும் பட் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் எஸ்ஸு அதை விட இதுக்கு எனர்ஜி அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லை அப்போது இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் என்ன ஆகும் ஹைப்ரடைஸ் ஆகி ஈக்குவல் எனர்ஜியாக வரும் அதுக்கப்புறமா அந்த குளோரைடு அயான்ஸ் கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிட்டு அது பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ இந்த லிகாண்ட் வருது இல்லை எத்தனை லிகாண்ட் வருது ஃபோர் லிகான்ஸ் வருது யார் வரா சிஎல் மைனஸ் லிகாண்ட் வருது அப்போ ஃபோர் லிகான்ஸுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு லெவல் ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் வேக்கெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது நாலும் ஹைப்ரடைஸ் ஆகும் அப்போ ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டாலும் மூணு பி ஆர்பிட்டாலும் ஹைப்ரடைசேஷன் நடக்கும் ஒரு எஸ் அதனால் ஒரே ஒரு எஸ் போட்ட மூணு பி ஆர்பிட்டால் ஸோ இட் அண்டர் கோஸ் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் ஓகே ஸோ த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படியே இருக்கும் அதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அந்த எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் இப்போ இந்த நாலு குளோரைடயான்ஸை அக்கமடேட் பண்ணுறதுக்காக நாலு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹைப்ரடைஸ் ஆகும் அப்போ இந்த நாலு அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது ஹைப்ரடைஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே ஃபோர் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த முக்கியம் இங்கே என்னது இந்த நாலு ஆர்பிட்டால்ஸுக்கும் ஒரே எனர்ஜி வரும் அப்போ குளோரைட் லிகான் வர்றப்ப அங்கே எந்த விதமான பாகுபாடும் இருக்காது நாலு லிகாண்டும் அழகாக போய் அந்த ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸில் அக்கமடேட் ஆகிடும் அதாவது இந்த குளோரைட் லிகான்ஸோட ஆர்பிட்டால்ஸும் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸும் ஓவர்லாப் ஆகி அங்கே பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அப்போ ஒரு ஒரு சிஎல் மைனஸும் டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே கொடுத்துரும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் யாரோட எலக்ட்ரான்ஸ் லிகாண்டோட எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே எப்போவுமே எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஷேப் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராஹிட்ரல் ஷேப்பாக இருக்கும் ஸோ டெட்ராஹிட்ரல் ஷேப் இருக்கும் இதுக்கு இப்போ மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் அது ஆனால் கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அவங்க கொடுத்ததுக்கான காரணத்தையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் போர் மேக்னட்டான் ரைட்டா இப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் எலக்ட்ரான்
n into n plus 2. Apo this is equal to root of 5 into 5 plus 2, 7, which is equal to root of 35. Ninga 35 square root edithu paharunga, it will come around 5.9 bm bore magneton. So, that is the question. Ketrikanga. Kozin look kutir kranga. Okay. But number n actually ke kranga. Hybridization geometry na ke kranga. So hybridization is sp3 hybridization and the geometry is tetrahedral geometry. Okay.